তো ঠিক আছে চলেন আমরা আজকে যেটা দেখব সেটা হলো আমাদের মোটামুটি মার্জিন প্যাডিং যা কিছু আছে এটা তো আমরা এর আগের ক্লাসে দেখলাম আমরা জানি এগুলো এখন আমাদের মোটামুটি ক্লিয়ার হয়েছে আর বিষয়গুলো কিন্তু বারবার প্র্যাকটিস করতে হবে কথাটা বলতেছে তো যা হোক আজকে যেটা দেখবো সেটা হচ্ছে আমরা প্রথমে একটা জিনিস একটু ইয়ে করে নিব যেটা হচ্ছে আমরা ক্লাস ইউজ করে দেখছি সিএসএস এ আজকে হচ্ছে আমরা আইডি বলে একটা জিনিস আছে ওই জিনিসটা আমরা দেখব আইডিটা হচ্ছে মূলত আসলে ক্লাস এবং আইডি হচ্ছে মূলত একই কাজ করে বাট একটু ভিন্ন সেখানে সাপোজ আমরা যেটা করতে পারি আমরা যদি এখানে একটা পি ট্যাগ নিই আর এটার মধ্যে যদি লোরেমের কিছু টেক্সট যদি আমরা নিই এই যে এখানে অনেক লম্বা চলে আসছে আমরা এটাকে ভিউ থেকে টোবল র্যাপ করে দিই সাপোজ আমরা এখানে লোরেমের কিছু টেক্সট নিয়ে আমরা কি করি আমরা জাস্ট একটা এখানে ক্লাস নিয়ে রাখি যে আমরা হচ্ছে একটা ক্লাস নিচ্ছি যেটাকে আমরা একটা অ্যাট্রিবিউট বলতে পারি যে কোনো নামে একটা ক্লাস নিতে পারে যেমন পি এস স্টাইল মানে প্যারাগ্রাফ স্টাইল একটা ক্লাস নিলাম তো এই সেম জিনিসটা আমরা কিন্তু এখানে ক্লাস নামটা না লিখে আমরা যদি লিখে দিই যে আইডি তাহলে কিন্তু আমাদের এই সেম জিনিসটা কিন্তু আমরা ক্লাসকে সিএসএস এ ধরে যে কাজ করি এই আইডিকে ধরো সেই কাজ করতে পারবো তবে একটু ডিফারেন্স আছে যেটা হচ্ছে আমরা একটু দেখব সাপোজ এটাকে যদি আমরা নিয়ে যাই সিএসএস এ আমরা সিএসএস এ কিন্তু আমাদের একটা জিনিস মনে রাখতে হবে এই যে এই মার্জিন জিরো প্যাডিং জিরো এটা কিন্তু বডির মধ্যে থাকবে এটা এটা কিন্তু দিয়ে দিতে হবে ডিফল্ট ভাবে তো এখন আমরা আমাদের আইডিটাকে যদি এখানে পেস্ট করি দেখব আমাদের এখানে পি স্টাইল নামে যে আইডিটা ছিল এটা আমরা নিয়ে আসলাম এটা তো ভালো করলাম এখন ক্লাসের ক্ষেত্রে আমরা যেটা করি সেটা হচ্ছে আমরা আগে একটা ডট দিয়ে হচ্ছে ডিফাইন করে দিই যে এটা হচ্ছে আমাদের ক্লাস কিন্তু আইডির ক্ষেত্রে আমাদেরকে যে কাজটা হচ্ছে করা লাগে সে আইডির ক্ষেত্রে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আমাদেরকে আইডিকে হচ্ছে আমরা যদি ডিক্লেয়ার করতে চাই অথবা ডিফাইন করতে চাই আমাদেরকে হচ্ছে জাস্ট সিম্পল কোনো কিছু না একটা হ্যাশ দিয়ে দিলে হবে তার মানে আমরা যদি এখানে যদি ক্লাস লিখতাম এটা হয়তো ক্লাস ক্লাসকে ডিক্লেয়ার করার জন্য আমরা দিতাম হচ্ছে ডট আর আইডিকে যেহেতু আমরা এখন আইডি লিখছি আইডিকে ডিক্লেয়ার করার জন্য আমাদের দিতে হবে হ্যাশ বাদ বাকি হচ্ছে আমরা কার্লি বেসেস মানে সেকেন্ড ব্যাকেটের ভিতরে আমরা যাই করি না কেন আমরা যদি বলি যে এটার কালার হচ্ছে এই আইডিটার মানে এটার প্যারাগ্রাফটার কালার করে দিব আমরা সাপোজ ইয়োলো কালার তাহলে কিন্তু এটা এই যে এখন কিন্তু এটা ইয়োলো কিন্তু হয়ে যাবে এই যে হয়ে গেছে তো এই যাও এ হচ্ছে একটা মানে আইডি ডিক্লেয়ার করার একটা কাজ আরেকটা জিনিস যেটা সেটা হচ্ছে এটা একটু মনে রাখলে চলবে এটা যে আইডি কিন্তু একবারেই নেওয়া যায় আই এই নামে আইডি আমরা আর নিতে পারবো না এটাকে আমরা যত খুশি স্টাইল করতে পারবো এটাতে কোনো সমস্যা নেই বাট এই নামে আর কোনো আইডি আমরা নিতে পারবো না কিন্তু ক্লাস কিন্তু অনেকবার ইউজ করা যায় এবং ক্লাসের ভিতরে চাইলে আমরা অনেক ক্লাস নিতে পারি জাস্ট সিম্পলি এটা মনে রাখো এখানে আমরা একটা আইডি নিছি আর ক্লাস যদি হইতো সাপোজ এটা যদি ক্লাস হইতো তাহলে আমরা যদি এটাকে ক্লাস হিসেবে ডিক্লেয়ার করি তাহলে এখানে পি স্টাইল নামে একটা ক্লাস নিছি এখানে আবার স্পেস দিয়ে আমরা সেকেন্ড স্টাইল হ্যাঁ সেকেন্ড স্টাইল এই নামেও আমরা একটা ক্লাস নিতে পারি চাইলে আবার স্পেস দিয়ে আরও ক্লাস নিতে পারি এবং এক একটা এটা একটা এখন ক্লাস আলাদা এটা একটা ক্লাস আলাদা চাইলে আমরা আরও নিয়ে আরও ভিন্ন ভিন্ন এক এটাকে এক স্টাইল এটাকে এক স্টাইল দিতে পারি কিন্তু এটা আইডির ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের কিন্তু এই সুযোগ সুবিধাটা নাই আইডি একবারে ডিফাইন করা যায় আইডি মানে আইডেন্টিফায়ার এটা ইউনিক এটা একবারে ডিফাইন করা যায় তো কিছু কিছু ক্ষেত্রে আপনার হয়তো আইডি লাগতে পারে যখন লাগবে তখন হচ্ছে এই জিনিসটা হচ্ছে যদি আপনি মাথায় রাখেন তাহলে এই জিনিসটা হচ্ছে কাজে লাগবে এটা হচ্ছে মেন কথা তো আমরা আইডি দিয়েও কাজ করতে পারি ক্লাস দিয়েও কাজ করতে পারি পার্থক্য তো দুইটা সিম্পল একটা হচ্ছে আইডিকে যখন আমরা ডিক্লেয়ার করব সিএসএস এ এটাকে বলা হচ্ছে ডিক্লেয়ার করা যখন ডিক্লেয়ার করব বা ডিফাইন করব তখন হচ্ছে আমরা আগে হ্যাশ দিয়ে দিব আর আইডি আমরা একবারে নিতে পারবো আর সেকেন্ড এটা আর নেওয়ার কোনো অপশন নাই এই নামে আর আইডি নেওয়া যাবে না একবারে থাকে আর ক্লাস কিন্তু আমরা একই ক্লাসের ভিতরে ক্লাস ইউজ করতে পারি অনেক ক্লাস নিতে পারি ভিন্ন ভিন্ন ক্লাস নিতে পারি অনেকবার ডিক্লেয়ার করতে পারি এ হচ্ছে সুযোগ সুবিধা অসুবিধা সুবিধা তো এটা মাথায় রাখলে চলবে এরপরে আমরা যেটা দেখব সেটা হচ্ছে আমরা ওভারফ্লু বলে একটা কথা আছে তো আমরা হচ্ছে এটাকে একটু কমেন্ট করে রাখি তাহলে আমাদের একটু বুঝতে সুবিধা হবে আমরা আসলে কি কি দেখতে চাইতেছি তো আমরা হচ্ছে একটু কমেন্ট করে রাখি এখানে সিএসএস আমরা হচ্ছে কমেন্ট করে লেগে আমরা লিখি হচ্ছে ওভারফ্লো ওভারফ্লো আমরা দেখতে চাচ্ছি তো এটা কিন্তু ওয়েব ডিজাইনে খুব একটা গু
এখন এই ওভারফ্লোটা আসলে কাজ কি এটা কিভাবে কাজ করে এটা বোঝার জন্য প্রথম যেটা বুঝতে হবে সেটা হচ্ছে একদম সোজা বাংলায় কথা হচ্ছে আপনার মাথার ভিতরে রাখতে হবে যে ওভারফ্লো মানি হইল দরজা এবং জানালা বন্ধ সোজা কথা ওভারফ্লো মানি দরজা জানালা বন্ধ এটা মনে রাখবেন সব সময় তাহলে আপনি ওভারফ্লো নিয়ে কাজ করতে পারবেন এখন আপনাকে যদি বলে যে ভাই ওভারফ্লো মানে কি আপনি বলবেন যে দরজা জানালা বন্ধ দরজা জানালা বন্ধ কেমন যেমন দরজা জানালা যদি আপনি বন্ধ করে দেন বাইরের থেকেও ভিতরে কেউ ঢুকতে পারবে না আবার ভিতর থেকে কিন্তু বাহিরে কেউ যাইতে পারবে না এই কাজটাই মূলত ওভারফ্লোর কাজ এই জন্য এটাকে বলা হয় দরজা জানালা বন্ধ তো এটা কিভাবে করে আমরা এটা যদি দেখতে চাই এটা দেখার জন্য আমরা যেটা করব প্রথমে সেটা হচ্ছে আমরা আমাদের হচ্ছে এই পি ট্যাক্টা এই পি ট্যাক্টার মধ্যে আমরা মানে বড় ধরনের কিছু টেক্সট আমরা নিয়ে নিই সাপোজ লোরেম আমরা এখানে লোরমের দুইশটা ওয়ার্ড নিয়ে নিলাম ট্যাপ দিলাম আমরা জানি এগুলো কিভাবে নিতে হয় কন্ট্রোল এস দিয়ে সেভ করে যদি আমরা আমাদের ওয়েবসাইটে এসে রিলোড দিয়ে দেখবো এত অনেকগুলো আমাদের টেক্সট এখানে চলে আসছে তো এখন আমরা চাচ্ছি আমাদের এটাকে একটা স্টাইল করে ফেলবো এটার জন্য আমরা এখানে একটা ক্লাস নিয়ে নিই যদি আমরা এই কাজগুলো আর একটু অ্যাডভান্স অ্যাডভান্স করবো সামনে থেকে ক্লাস নিলাম সাপোজ পি এ স্টাইল একটা ক্লাস ধরে ফেললাম এই ক্লাসটাকে হচ্ছে আমরা এখন কল করে দিব হচ্ছে সিএসএস এ সিএসএস এ আমরা হ্যাশ ডট দিয়ে কল করলাম এখানে আমরা কার্লি ব্রাসেস এর মধ্যে আমরা লিখবো প্রথমে আমরা একটা কাজ করে দিই আমরা হচ্ছে আমাদের এই যে পিটা এটা তো অনেক বড় এটার উইথ কিন্তু এখন হান্ড্রেড পার্সেন্ট এটা মনে রাখবে যে এখান থেকে শুরু করে এই পর্যন্ত যে জায়গাটা এটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট জায়গা সে দখল নিছে যে এখান থেকে শুরু করে এই পর্যন্ত জায়গাটা আপনার হান্ড্রেড পার্সেন্ট নিছে তা আমরা যদি বলি যে ভাই পি তুমি হান্ড্রেড পার্সেন্ট জায়গা নিও না তুমি ফিফটি পার্সেন্ট না তাহলে কি হবে অর্ধেকের মধ্যে চলে আসবে এটা করার জন্য আমরা যেটা লিখতে পারি যে একটা উইথ দিতে হবে যেহেতু তার উইথটাই হান্ড্রেড পার্সেন্ট তাকে উইথ দিয়ে বলে দিতে হবে তোমার উইথ করে দাও ফিফটি পার্সেন্ট আচ্ছা যদি আমরা এটা করি তাহলে দেখেন আমাদের এখানে কি হয় এই যে দেখেন আমাদের এটা কিন্তু ফিফটি পার্সেন্ট হয়ে গেছে আমরা যদি এখানে ফোরটি পার্সেন্ট করি তাহলে দেখবো এটা ফোরটি পার্সেন্টে চলে আসবে এটা এই যে আমরা আরো ছোট হয়ে গেল তো এভাবে কিন্তু আমরা কিন্তু এগুলাকে কিন্তু কাজ করতে পারি ছোট বড় যা করার করতে পারি সেটা কোনো বিষয় না মেন বিষয় যেটা সেটা হলো এইভাবে উই আমরা পার্সেন্টেজ দিয়ে করব যখন দরকার হয় করব কিন্তু সিম্পলি প্যারাগ্রাফের ক্ষেত্রে এভাবে পার্সেন্টেজ ব্যবহার করে না যেটা ব্যবহার করে সেটা হচ্ছে পিকজেল ব্যবহার করে সাপোজ আমরা যদি এই প্যারাগ্রাফটাকে বলি যে তোমার উইথ হচ্ছে চারশো পি এক্স মানে পিকজেল তো আমরা জানি পিকজেল কি এটা নিয়ে আমরা কথা বলছি তো দেখেন এটা চারশো পিকজেলের মধ্যে এই প্যারাগ্রাফটা কিন্তু আমার চলে আসছে কিন্তু ঠিক আছে তো এখন আমরা দেখেন আমাদের টেক্সট গুলা এদিক থেকে শুরু হয়েছে আবার এদিকে শেষ এইরকম দেখেন কি রকম একটা অবস্থা এখানে কোনো কলামে কোনো মিল টিল নেই তো এখন এটাকে যদি আমরা যদি আসলে কিছু এটাকে হচ্ছে আমরা যদি কিছু ভ্যালু এবং হচ্ছে প্যারামিটার এবং ভ্যালু সেট করি প্যারামিটার কি যে এটা হচ্ছে প্যারামিটার এটা হচ্ছে ভ্যালু আর এগুলোকে বলা হচ্ছে সিনটেক্স তা আমরা যদি এটাকে বলি যে ভাই তোমার এই ডানে বামে লেখাকে তুমি সমান করে ফেলো তো এটার জন্য আমরা নতুন একটা জিনিস শিখি আমরা যেটা বলবো সেটা হচ্ছে তোমার টেক্সট অ্যালাইন এটার নাম হচ্ছে টেক্সট এটার পরে হাইফেন দিয়ে লিখতে হয় অ্যালাইন অ্যালাইন আমরা কলন দিয়ে লিখে দিলাম তোমার টেক্সট অ্যালাইন জাস্টিফাই যখন আমরা জাস্টিফাই লিখবো তখন দেখবো যে এটার ডানে বামে এই যে সমান হয়ে গেছে লেখাগুলো কিন্তু এখন সমান এ লাস্টে এতটুকু লেখা চলে আসছে এই বেটা একলা আমরা এই বেটাকে দরকার নাই আমরা একে বলি যে ভাই তুমি একা মানুষ তোমার দরকার নাই এটা এখান থেকে কাটি দিই তাহলে আমাদের লাইনটা দেখতে একটু সুন্দর লাগবে এই আর কোনো কিছু না তো এটা আমরা দিয়ে দিলাম এই যে টেক্সট অ্যালাইন জাস্টিফাই তা আমরা যদি জাস্টিফাই না লিখে যদি বলি যে টেক্সট অ্যালাইন সেন্টার আর একটা আর একটা আমাদের এখানে ভ্যালু আছে টেক্সট অ্যালাইন সেন্টার এগুলা কিন্তু আমাদের লাগবে সব কিছু দেখেন সেন্টার দিলে কি হয় লেখাটা সেন্টার পজিশনে যে দেখেন ডানে আর বামে কিন্তু মিল নাই সেন্টার পজিশনে চলে আসছে আমরা যদি বলি টেক্সট অ্যালাইন ডিফল্ট ভাবে এটা লেফটে থাকে এখন তারপর আমরা যদি বলি যে লেফট ডিফল্ট ভাবে লেখা আসলে এটা লেফটে চলে যায় তাহলে এটা আগের মতো এই যে এরকম হয়ে গেছে আবার আমরা যদি বলি টেক্সট অ্যালাইন রাইট তাহলে এটা রাইটের দিকে চলে যাবে সো এই যে রাইটের দিকে এটা ফিট হয়ে গেছে আর এদিকে কিন্তু আমাদের যেন ডানে বামে দেখতে সমান থাকে 
আচ্ছা তো জাস্টিফাই করার পরে আরেকটা প্রপার্টি ভ্যালু আমরা শিখতে পারি সেটা হচ্ছে এই একটা এই যে লাইনের সাথে আরেকটা লাইন দেখো কি অবস্থা একেবারে মনে হয় যেন একটার ভিতরে একটা ঢুকে গেছে তো এইভাবে কিন্তু একজন ইউজার পড়তে পারে না এটা খুবই ব্যাড দেখায় তো আমরা যেটা করতে পারি আমাদের এই ডিফল্ট ফন্টের সাইজ হচ্ছে ষোলো পিক্সেল তো আমরা লাইন হাইট নামে একটা প্রপার্টি ইউজ করতে পারি যেটার নাম হচ্ছে লাইন হাইট তো লাইন হাইট এখন আমরা কত দিব আন্দাজে তো একটা দিলে হবে না তো কত দিব এটার একটা নিয়ম হচ্ছে তোমার ফন্টের সাইজ যত সাপোজ এখন তোমার এখানে ফন্টের সাইজ হচ্ছে ষোলো ডিফল্ট ভাবে ফন্টের সাইজের দেড় গুণ সবসময় প্যারাগ্রাফের ক্ষেত্রে আমি আবারও বলতেছি যে তোমার ফন্টের যে সাইজ সাপোজ মনে করো তোমার ষোলো পিক্সেল না দিয়ে তুমি এখানে ফন্টের সাইজ দিয়ে দিস মনে করো কোনো কারণে চোদ্দ পিক্সেল আমরা ফন্ট সাইজ তো আগে লিখতে হবে তো ফন্ট সাইজ আমরা এখানে দিয়ে দিলাম সাপোজ বেটা ফন্ট কই তুই আচ্ছা ফন্ট এফ ও এন্ড এ ফন্ট সাইজ আমরা দিয়ে দিলাম সাপোজ চোদ্দ পিক্সেল আমরা একটা ডিফল্ট দিয়েই দিলাম একটু ছোট হয়ে যাবে ফন্ট গুলা আচ্ছা যা হোক ছোট হচ্ছে না এটা চোদ্দ পিক্সেলে এরকম প্যারাগ্রাফে আমরা যদি আরো একটু বড় করে দিই একটু আমরা আঠারো পিক্সেল করি তাহলে একটু বড় হবে আমাদের কাজ করতে একটু সুবিধা হবে আচ্ছা আমাদের আঠারো পিক্সেলও এটা খুব বেশি একটা বড় হইতেছে না তাহলে আমরা একটা কাজ করি এটাকে এই আমরা হচ্ছে এটাকে লাইন হাইটটা কাটি দিই আমরা একটু লাইন হাইটটা যেহেতু আমরা প্রপার্টি দিছি কোনো ভ্যালু দিই নেই সো এটা অনেক সময় কনফ্লিক্ট করে তো ফন্টের সাইজটা দেখে আরো বড় করা যায় কি না আমরা যদি বাইশ পিক্সেল করি ফন্ট সাইজ বাইশ পিক্সেল তো এবার যদি আমরা এটাকে রিলোড দিই দেখো এই যে ফন্টের সাইজ কিন্তু এখন অনেক বড় হয়ে গেছে তো এটা আমাদের বুঝার বিষয় না বিষয়টা হচ্ছে আমাদের ফন্টটা হচ্ছে ডিফল্ট ভাবে যেটা থাকে সেটা হচ্ছে ষোলো পিক্সেল থাকে তো আমরা যেটা করব ষোলো পিক্সেল হইলে লাইন হাইট কত হইতে পারে আমার তো এটা বের করতে হবে সবসময় একটা জিনিস মনে রাখতে হবে যে ফন্টের সাইজ যা হয় তার দেড় গুণ হচ্ছে লাইন হ্যাড দিতে হয় দেড় গুণ আমার ফন্টের সাইজ যদি ষোলো পিক্সেল হয় তাহলে ষোলোর দেড় গুণ কত আট দুগুণা ষোলো তাহলে আট ষোলো আট দুগুণা ষোলো দুই গুণ হইলো আট দুগুণা ষোলো আর তিন আটা চব্বিশ তাহলে লাইন হ্যাড দেড় গুণে হয় চব্বিশ তাহলে আমরা চব্বিশ পিক্সেল এখানে যদি দিয়ে দিই অনেক ক্ষেত্রে একটু কম বেশিও দেওয়া লাগতে পারে বাট এটা একটা সাইজ এই যে এখন কিন্তু আমাদের প্রত্যেকটা লাইনে একটু গ্যাপ চলে আসছে এখন এটা দেখতেও সুন্দর লাগতেছে এটা পড়তেও সুন্দর লাগবে আমাদের তো এটা তো আমাদের আমরা করে ফেললাম এখন আমরা যেটা দেখতে চাচ্ছি ওভার ফ্লো হিডেন এটা আসলে কিভাবে কাজ করে তো এটা বোঝার জন্য আমরা আরেকটা এখানে প্রপার্টি লিখি যেটা হচ্ছে বর্ডার নামে একটা প্রপার্টি লিখি বর্ডার যদি আমরা বর্ডার পরে আরো দেখব তো বর্ডার প্রপার্টিটা লেখা মানে হচ্ছে তুমি বর্ডার মানেই হচ্ছে ওই সেই মার্চিন প্যাডিং এর মতো তুমি উপরে নিচে ডানে বামে সব দিকে হচ্ছে একটা বর্ডার দিতে চাইতেস এখন তুমি যে বর্ডারটা দিবা এই বর্ডারটা আসলে দিতে গেলে তোমাকে হচ্ছে তিনটা ভ্যালু ইউজ করতে হবে একটা প্রথম যেটা ভ্যালু সেটা হচ্ছে আমরা আগে লিখে ফেলি তারপরে বুঝবো দিলাম টু পিক জেল তারপরে লিখলাম সলিড তারপরে লিখলাম হচ্ছে রেড আমরা একটু পরে বুঝতেছি যে আসলে এই টু পিক্সেল সলিড রেড জিনিসটা কি আগে দেখি এটা কাজ করে কিনা এই যে দেখো আমাদের এটা কিন্তু কাজ করতেছে ঠিক আছে আমাদের এই বর্ডার এখন এবার আমরা বুঝি আসলে টু পিক্সেল কি সলিড কি রেড কি এটা বোঝার জন্য আমরা এখানে রাইট বাটন ক্লিক করে ইনস্পেক্ট এলিমেন্ট করে ফেলি কারণ আমরা এখন জানি আমরা সবাই ইনস্পেক্ট এলিমেন্ট করতে পারি আমরা এখন এটা বুঝি তাহলে আমরা এটা করতে পারি সাপোজ এই যে এই পাশে কিন্তু আমার সিএসএস গুলো দেখা যাইতেছে এখন এই সিএসএস এর মধ্যে আমি যদি বর্ডার এই যে প্রথম যেটা টু পিক্সেল এটাকে যদি ডবল ক্লিক করি এবং যদি এখান থেকে আপ অ্যারো কিবোর্ডে যে আপ অ্যারো আছে না ওইটা তো তুমি চিনো আর ওইটা যদি তুমি না চিনো তাহলে কাউকে জিজ্ঞাসা করো যে কিবোর্ডের আপ অ্যারো কোনটা ওখানে চারটা অ্যারো থাকে একটা হচ্ছে আপ অ্যারো একটা হচ্ছে ডাউন অ্যারো একটা হচ্ছে লেফট অ্যারো একটা হচ্ছে রাইট অ্যারো তো তুমি আপ অ্যারো যদি চাপো তাহলে এটার ভ্যালু বাড়বে দেখো তোমার বর্ডারটা বড় হইতেছে এখন ভ্যালু হচ্ছে এইট পিক্সেল নাইন পিক্সেল এভাবে তুমি ইচ্ছা মতো বড় করে ফেলতে পারবা এখন তাইলে সলিডটাকে আমরা আবার ছোট করে দিই আমাদের দুই পিক্সেলে বেশি আপাতত দরকার নাই সলিড জিনিসটা হইলো এই যে কালারটা সলিড কালার আসছে যদি তুমি এখানে সলিড না দিয়ে মনে করো সাপোজ দিলা ডটেড সাপোজ তুমি যদি এখানে লেখো ডটেড ডিও ডাবল টি ই ডি ডটেড লেখো দেখো ডট 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 আকারে বর্ডারটা চলে আসছে তো এরকম অনেকগুলো প্রপার্টি আছে আপাতত তুমি জাস্ট বুঝো একটু যে বুঝো জাস্ট তোমাকে এখন বিদ্যাসাগর হয়ে যাওয়ার দরকার নাই তুমি বুঝো একসময় তুমি আস্তে আস্তে বুঝে যাবা প্রথম প্রথম তোমার কাছে এগুলা কঠিন লাগবে স্বাভাবিক 
আর কঠিন যদি না লাগে তুমি মনে করবে যে তোমার সাথে অস্বাভাবিক ব্যাপার সেপার হইতেছে তার মানে টু পিক্সেল মানে হচ্ছে আমাদের বর্ডারের যে মানে মানে উইদের যে একটা সাইজ এটাকে বোঝাচ্ছে হচ্ছে টু পিক্সেল সেকেন্ড ভ্যালুটা বোঝাইতেছে আমাদের এটার স্টাইলটা হচ্ছে সলিড স্টাইল যেমন এইগুলোকে বলা হচ্ছে সলিড স্টাইল যেমন এই যে কালারটা নীল কালারটা এটা একটা সলিড কালার আর লাস্টে যেটা এটা তো তুমি বুঝেই গেছো অলরেডি এখানে রেড দিছো রেড আসতেছে তুমি যদি গ্রিন দাও তাহলে এখানে গ্রিন কালারের বর্ডার আসবে তুমি যা দিবে এখানে তাই আসবে যে এখান থেকে তুমি কালার পিক করে এভাবে দিতে পারো তো এই তিনটা প্রপার্টি এভাবে কাজ করে আর যেহেতু তুমি লিখছো বর্ডার এই জন্য এটা বর্ডার চতুর্দিকে চলে আসছে তুমি যদি এখানে মনে করো লিখে দিতে যে বর্ডার রাইট তুমি যদি লিখলা বর্ডার মাইনাস রাইট দিয়ে দিতে রাইট चतुर्दे बल जिन तुम नोट करो माथा रखो इमार अनेक क्या लगे छाड़ा तुम क्ज करते तो जाओ बॉर्डर दिए ये निल এখন এই যে বর্ডারটা আমরা দিলাম আমাদের কিন্তু এখানে যতগুলা টেক্সট আছে আমাদের বর্ডারের ভিতরে কিন্তু এটা জায়গা হয়ে গেছে ঢুকে গেছে তো দেখি আমরা যদি একটু টেক্সট যদি আমরা আরো যদি আমাদের ইয়ে করি এটাকে যেটা বলে সেটা হচ্ছে আমাদের এই টেক্সটটাকে যদি আমরা আর একটু বাড়াই দেখি এখানে সাপোজ আমরা হচ্ছে আরো কিছু টেক্সট এখান থেকে জাস্ট কপি করে পেস্ট করে দিই আমরা যেটা দেখতে চাচ্ছি ওভার ফ্লো কন্ট্রোল বি দিয়ে পেস্ট করলাম তো এবার যদি আমরা একটু আরো যদি বাড়াই আচ্ছা আমাদের বর্ডারের সাথে সাথে যে টেক্সটাও কিন্তু বাড়ি যাইতেছে আমাদের মানে আমাদের বর্ডারও বাড়তেছে টেক্সট বাড়লে আমাদের বর্ডারও কিন্তু মানে বাড়তেছে তো আমরা এখানে একটা কাজ করতে পারি সেটা হচ্ছে উইথ তো দিলাম আমরা যদি একটা হাইটও যদি ইউজ করি সাপোজ আমি একটা এচ আই জিএসটি হাইট দিয়ে দিলাম লম্বা এটা হবে চারশো তিনশো পঞ্চাশ পিকজেল তিনশো পঞ্চাশ পিকজেল দিয়ে দিলাম তো এবার যদি আমরা একটু দেখি উইথ হাইটে দেওয়ার পরে কি অবস্থা এবার দেখো ঘটনা যেটা ঘটছে এই বর্ডারটা তিনশো পঞ্চাশ দিছি না আমরা তিনশো পঞ্চাশের মধ্যে চলে আসছে কিন্তু কিছু লেখা বর্ডারের বাহিরে চলে গেছে এখানে হচ্ছে তোমার ওভার ফ্লোর ম্যাজিক দেখাইতে হবে তো এভাবে লেখা বাইরে চলে গেছে এখন তুমি চাচ্ছ যে তোমার বাইরে যে লেখাগুলো আছে এগুলাকে তুমি দর তুমি যদি এই তোমার এই বর্ডারের দরজা জানালা যদি বন্ধ করে দাও তাহলে দেখবা বাইরের লেখাগুলো আলটিমেটলি আর দেখা যাবে না তো তুমি করো দরজা জানালা বন্ধ করার জন্য প্রথমে লিখবা ওভার ফ্লো এফ এল ও ডাবলিউ ওভার ফ্লো এরপরে লিখবা হিডেন এটার ভ্যালুটার নাম হচ্ছে হিডেন আরও ভ্যালু আছে আমরা দেখবো আপাতত হচ্ছে আমরা লিখলাম ওভার ফ্লো হিডেন দেখি এটা কি হয় এই যে দেখো ও কি করছে আমার যত টেক্স ছিল এই বর্ডারের বাইরে সবগুলাকে যখনই দরজা বন্ধ করছে এগুলা কেটে গেছে এখন এই বাহিরের টেক্সট গুলা ভিতরে ঢুকার কোনো ক্ষমতা নাই এই ভিতরের যত টেক্সট আছে এগুলো এখন বাইরে যাওয়ার কোনো ক্ষমতা নাই এটাই হচ্ছে তোমার ওভার ফ্লো হিডের কিন্তু তুমি চাইতেস তোমার টেক্সট থাকুক এই বক্সের ভিতরে যত বড় টেক্সটে হোক না কেন এই বক্সটার ভিতরে থাকুক কিন্তু বাইরে যাইতে পারবে না সেক্ষেত্রে তুমি লিখতে পারো ওভার ফ্লো স্ক্রল স্ক্রল যখন তুমি লিখে দিবা দেখবা এখানে একটা স্ক্রল করার মতো দাগ চলে আসবে তোমার পুরো টেক্সট এটার মধ্যে থাকবে যেহেতু দরজা জানালা বন্ধ ওভার ফ্লোর কারণে বাহিরে আর কোনো কিছু ফ্লো করতে পারতেছে না কিন্তু সে এটার মধ্যে সবগুলা টেক্সটকে নিয়ে আসছে তো এই বর্ডারটা নিশি আসলে মূলত তোমাকে এই জিনিসটা বোঝানোর জন্য তো এটা হচ্ছে ওভার ফ্লোর কাজ মানে সোজা কথা তুমি একটা এলিমেন্টের ভিতর এটাই তুমি নোট করো যে এই যে একটা মানে পজিশন এই পিটার মধ্যে যেন এই বক্সটার মধ্যে যেন আর বাহির থেকে কোনো কিছু ঢুকতে না পারে এই জন্য হচ্ছে বক্সটাকে আমরা ওভার ফ্লো হিডেন করে দিছি এই করাতে দুইটা জিনিস হয়েছে একটা হচ্ছে এর ভিতরে কোনো কিছু বাহিরে আসা যেতে পারবে না বাহিরের কোনো কিছু আর ভিতরে ডুবতে পারবে না এতটুকু যদি তুমি মনে রাখতে পারো তুমি ভবিষ্যতে ওভার ফ্লো হিডেন নিয়ে কাজ করতে আর কখনো প্রবলেমে পড়বা না তো যা হোক এটা তো গেল আমাদের ওভার ফ্লো হিডেনের কাজ এবার আমরা যেটা দেখব সেটা হচ্ছে আমাদের এবার আমরা এগুলোকে এবার হচ্ছে কেটে দিই এখান থেকে কেটে হচ্ছে একটু কমাই টমাই ফেলাই এতগুলো আমাদের দরকার নাই আমার তো ওভার ফ্লো দেখা হয়ে গেল তো আমরা এগুলোকে হচ্ছে জাস্ট এখান থেকে আমাদের এই যে উইথ টুইট এগুলো আমরা ফেলে দিই আমরা এখন দেখব হচ্ছে ডিসপ্লে জিনিসটা কি ডিসপ্লে মানি হইলো এই যে এখানে আমাদের যা কিছু শো করতেছে সব কিছু হচ্ছে মূলত আমাদের ডিসপ্লে এখন এই ডিসপ্লের কিছু প্রপার্টি আছে এগুলো নিয়ন্ত্রণ করার যেটা 
তুমি যদি মনে করো এই পি ট্যাগটাকে যে ক্লাসটা ধরছো এটাকে যদি তুমি প্রথম বলো যে ভাই তোমার ডিসপ্লে মনে করো তুমি এখানে একটা ভ্যালু দিয়ে দিলা যে ডিসপ্লে নাম এই ভ্যালুটা তুমি দিয়ে দিলা ডিসপ্লে নাম নান মানে নাই সো তুমি যদি ক্লিক করো দেখো এখানে কিন্তু আর কোনো কিছু নাই এটা নান হয়ে গেছে তো এই জিনিসগুলো তুমি যখন মেনু টেনু বানাইবে তখন কিন্তু তোমার এগুলা লাগবে কিন্তু তো ডিসপ্লে নাম দিলে হচ্ছে অবস্থা হয়ে যাচ্ছে তো আমরা যদি ডিসপ্লে নান না দিয়ে সাপোজ আমরা যদি মনে করো আরেকটা জিনিস আমরা যেটা জানি পি ট্যাগ কিন্তু এই পুরো জায়গা কিন্তু দখল করে নেয় আমরা হচ্ছে ডিসপ্লে নামটা একটু উঠাই দিয়ে আগে তাহলে তাহলে আমাদের বুঝতে একটু সুবিধা হবে আমরা যেটা জানি যে দুই ধরনের এলিমেন্ট থাকে একটা হচ্ছে ইনলাইন এলিমেন্ট একটা হচ্ছে ব্লক লেভেল এলিমেন্ট সো পিটা কিন্তু ব্লক লেভেল এলিমেন্ট পুরো জায়গাটা সে দখল করে নিছে সাপোজ মনে করো এটা বোঝার জন্য যদি তুমি এখানে পি এর ভিতরে যদি তুমি একটু গ্যাপ দাও বোঝার জন্য তোমার আর কিছু না এখানে আর একটা পি ট্যাগ নাও তুমি আর একটা পি ট্যাগ নিয়ে এখানে হচ্ছে তুমি কিছু একটা লিখে ফেলো তোমার নাম লিখে ফেলো তুমি লিখে এবার যদি তুমি এখানে যদি এসে যদি রিলোড দাও মানে পি এর মধ্যে পি দেখো এ কি করছে এই ছোট্ট একটা নামটাকে কি করছে সে কিন্তু আবার পুরো জায়গা দখল করে ফেলছে কারণ তুমি একটা পি এর মধ্যে আর একটা পি দিছ আর পিটাকে ধর্মই হচ্ছে সে ডিসপ্লে ব্লক করে রাখে এটাকে আমরা বলবো হচ্ছে মানে ডিসপ্লে ব্লক করে রাখে তো এটা হচ্ছে তোমার পি ট্যাগের ধর্ম এখন এই যেহেতু এই পি ট্যাগটা ডিসপ্লে জায়গা দখল করে রাখছে তুমি চাইলে এই পি ট্যাগটাকে একটা স্টাইলও দিতে পারো তুমি যদি একটা ক্লাস নাও এখানে নিয়ে যদি বলো পি সেকেন্ড স্টাইল পি সেকেন্ড স্টাইল তো তুমি এই নামে নিলা নিয়ে তুমি বললা যে ভাই তোমার স্টাইল হচ্ছে তোমার ব্যাকগ্রাউন্ডে একটা কালার দিয়ে দাও এটাকে ডট দিয়ে তুমি ডিফাইন করলা বললা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার ব্যাকগ্রাউন্ড কালার তুমি বলে দাও হচ্ছে রেড যখন তুমি ব্যাকগ্রাউন্ড কালার রেড বলে দিবা দেখবা এই পিটা একটা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার চলে আসছে এখন তুমি চাইতেছো না তুমি এত কষ্ট মষ্ট করে এখানে লিখছো এটাকে তুমি এই নামটাকে আলাদা লাইনে আনতে চাচ্ছ না তুমি চাচ্ছ এইটার ভিতরে ঢুকে যাক একসাথেই চলে আসুক এটার জন্য তুমি যেটা করতে পারো যেহেতু এটা ব্লক লেভেল এলিমেন্ট তুমি বুঝতেছ যে এটা অলরেডি ডিসপ্লে ব্লক হয়ে আছে এখন তুমি যেটা করতে হবে এটা ডিসপ্লে যে ব্লক এই ব্লকটাকে দৌড়াই দিতে হবে এটা দৌড়ানোর জন্য তুমি যেটা লিখতে হবে ডিসপ্লে ইনলাইন ডিসপ্লে হচ্ছে ইনলাইন সো তুমি যদি এখন লিখে দাও যে ডিসপ্লে এই যে আমি চলে আসছে ডিসপ্লে ইনলাইন ইনলাইন মানে লাইনের ভিতরে চলে যাও তুমি এই যে দেখো এখন কিন্তু এটা অলরেডি লাইনের ভিতরে এই জিনিসটা চলে আসছে এখানে বর্ডার দেওয়ার কারণে একটু হচ্ছে প্রবলেম হয়ে গেছে বাট আমাদের জিনিসটা হচ্ছে বুঝার কথা যে লাইনের সাথে চলে আসছে কিনা হ্যাঁ আমাদের লাইনের সাথে চলে আসছে এটা ডিসপ্লে ইনলাইনের ভিতরে টুকে গেছে আচ্ছা এরকম অনেকগুলো প্রপার্টি আছে ডিসপ্লে ব্লক ডিসপ্লে নান ডিসপ্লে ইনলাইন ডিসপ্লে টেবিল শেয়ার শেয়ার নাই টেবিল আছে তো এ হচ্ছে অবস্থা তোমার এটা কাজে লাগবে সাপোজ তুমি এটাকে এত কষ্ট করে পি ট্যাগের ভিতরে না রেখো তুমি চাইলে এখানে আরেকটা ট্যাগ ইউজ করতে পারতা যেটার নাম হচ্ছে স্পান এটা আবার একটা ইনলাইন ট্যাগ তুমি যদি এখানে লেখো এসপি এ এন স্পান এবং এখানে আবার যদি তুমি লিখে দাও যে এসপি এ এন স্পান স্পান মানে হচ্ছে এটা অলরেডি একটা ইনলাইন সিএসএস ইনলাইন ট্যাগ যেটা এমনিতেই বসে যাবে ও আর মাঝখান দিয়ে কাউকে ডিস্টার্ব টিস্টার্ব করবে না এই যে দেখো এখান দিয়ে কিন্তু সে ঢুকে গেছে এই যে দেখো সে চলে গেছে তো তোমার স্পান ট্যাগটা অনেক কাজে লাগবে অনেক কিছু তো অনেক অনেক কাজে লাগবে তোমার আর হচ্ছে তোমার এই ডিসপ্লে ব্লক করা এই ডিসপ্লে ইনলাইন করা এই জিনিসটা তোমার অনেক কাজে লাগবে সাপোজ মনে করো এখন তুমি যদি এই এই যে আমরা তো বললাম যে স্পানটা হচ্ছে একটা কি ট্যাগ স্পান ট্যাগটা হচ্ছে একটা ইনলাইন ট্যাগ এখন তুমি চাচ্ছ কোনো কারণে তোমার এই ইনলাইনটাকে হচ্ছে ব্লক ট্যাগ বানাই দিতে হবে সো তুমি যেটা করবা এখানে এসে লিখে দাও যে ডিসপ্লে ব্লক তো ডিসপ্লে ব্লক যখন তুমি লিখে দিবা দেখবা এ আবার পাওয়ারটাও একটা পাওয়ার আসবে এর ভিতরে পাওয়ার পাওয়ার পরে সে কি করবে আবার সবার থেকে আলাদা হয়ে গেছে কারণ এখন সে পুরো অংশটা নিয়ে নিছে তো এটাই হয়েছে তোমার ডিসপ্লে ব্লক আর ডিসপ্লে ইনলাইন যে ব্লক মানে হচ্ছে পুরো দখল করে আর ডিসপ্লে দিয়ে তুমি এই কাজটাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারো তো যখন তুমি এই জিনিসগুলো আরো অনেক আমরা যখন আরো সামনের দিকে যাব তখন এটাকে তুমি আরো হচ্ছে অনেক ভালো 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 করে বুঝতে পারবা এই জিনিসটা তোমার আরো তখন আরো ভালো করে মাথায় ডুববে তো ঠিক আছে তুমি আপাতত এতটুকু বুঝো নেক্সটে আমরা এই জিনিসগুলো আরো বিস্তারিতভাবে এক্সপ্লেন করব তখন তুমি আস্তে আস্তে 
আরো ভালো করে বুঝবা তবে একটা জিনিস মনে রাখবা বেসিক কনসেপ্ট কিন্তু আগে ক্লিয়ার রাখবা বেসিক যদি তুমি ভালো না পারো তুমি আসলে আলটিমেটলি প্রজেক্টে যাই খুব ভালো কিছু করতে পারবা না কারণ এই জিনিসগুলা দিয়ে কিন্তু তুমি একটা ওয়েবসাইট বানাবা তো ঠিক আছে এগুলা প্র্যাকটিস করে ফেলাও আর হচ্ছে ভালো করে প্র্যাকটিস করো ওকে টেক কেয়ার